pedra, porque era de um determinado monte, e por aí vai. Constitui objetos que se tornam objetos detentores de poderes mágicos. E assim a fé da pessoa está atrelada agora a uma idolatria, a um amuleto. Eu, eu conversei com uma pessoa, desculpa. Pra... Pode falar, não é? aqui a aula é para interagir. Eu fui lá no em determinado lugar, né? Foi lá no salão, que ele estava tá, 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 né? Eu conversei com um rapaz lá, que ele era de... Não é mundial, eu sei que ninguém lá que hum. tá falando isso aí, né? Ele disse que saiu mais também por causa dessas campanhas, né? Ah, sim. Israel, que que, que são constantes. Pois é, aí que você falou, que é contar muitas vezes, é questão que no começo, a pessoa até se deixa levar por isso, mas quando ela começa a querer saber mais acerca de Deus, ela percebe que isso é insuficiente. Ela percebe que isso é muito pouco, isso é muito escasso, né? diante da natureza, né? da espiritualidade, da dimensão de Deus. E aí ele se cansa né? dessa repetição de campanhas que é para manter as pessoas presas ali. Alguém mais quer? Pode falar. Mas eu acho que também muitos estão lá justamente por conta disso. É, exatamente. Temos pessoas que querem exatamente é isso. O... Tá. Que o irmão falou que não buscam, não porque não querem, mas hum. porque não sabem que precisam. Sim, 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 sim. Os líderes, os pastores, as pessoas que estão na cúpula que, que digamos que, determinam. Detêm o conhecimento. Isso, né? Eles não têm essa preocupação de passar para os irmãos, porque eles precisam buscar algo de Deus. Então, sim. você se você está no lugar, você está sendo abençoado por Deus, sim. você não vai suspeitar de que aquilo que aquele pastor, líder ou alguém está fazendo está errado. Se a pessoa não tiver é, o direcionamento do Espírito Santo para procurar na Bíblia, ela nunca sim. vai saber. Semelhante a nós, porque quando a gente fala disso, não é uma realidade tão estranha para nós. Aqui também você tem pessoas em diversos níveis. Então tem pessoas que a, lá, no caso, são as campanhas, são os amuletos, são os santinhos, são né, essas coisinhas que eles tanto gostam lá. Aqui vai para um lado de um, por exemplo, é, um apego aos usos e costumes como se fosse meio de salvação. Então, por exemplo, tem pessoas que aqui fazem dos usos e costumes a sua porta de salvação. Sendo que os usos e costumes são consequências do, do salvo. Então, uma vez que ele é salvo, ele quer viver de uma forma santa, de uma forma casta, né? Ele quer testemunhar Cristo no meio da sua vida. Então, naturalmente, ele vai incorporar né, aspectos que estão presentes nos usos e costumes. Ele vai adequar a sua roupa, a sua fala, seu comportamento. Coisas que para ele vai tirar de letra, porque ele quer representar Cristo no meio da sua vida. Agora você não pode colocar o carro na frente dos bois. Se você pegar o carro pô, é, na frente para os bois empurrar, não vai dar certo. Tem uma ordem, né? Tem que pôr o boi na frente e vai puxar o carro. Assim também é a questão dos usos e costumes aqui. Então você tem que se preocupar em ter comunhão com Cristo, em adorar a Cristo em espírito e em verdade. Quando você tiver esse relacionamento, naturalmente você vai querer mudar seu comportamento. Vai ser de dentro para fora e não de fora para dentro. Fazer né, a fachada e deixar dentro do jeito que está. Não, você primeiro tem, tem que arrumar dentro aí. O âmago da questão é o seu sua comunhão com Deus. Que é onde entra essa questão que até a, a irmã está levantando aqui sobre a Sagrada Escritura. Fala, as pessoas que estão naquela igreja também têm Bíblia. Agora o que acontece? Conforme vai passando o tempo e ela vai demonstrando interesse em querer saber mais acerca de Deus, ela vai recorrer. Ela vai abrir a Bíblia, vai começar a ver né, que a Bíblia Sagrada não favorece certas práticas. Aí ela vai começar a ter um conflito entre o que ela vê proclamado ali no público e o que ela lê na Bíblia. Aí a partir desse conflito vai mostrar a verdade dela. Se ela vai se acomodar ao mais fácil ou se ela vai enfrentar a situação, que às vezes ela até vai tentar chegar no líder, falando, mas você faz isso, você sabe que a Bíblia Sagrada diz que é, é, não recomenda isso, a Bíblia Sagrada tenta contra esse uso de objetos, né, que Deus é Espírito, e importa que eles adorem agora Espírito em verdade, aí o líder vai dar qualquer desculpa, que uma pessoa geralmente não vai conseguir engolir, e ele sai. Então o caminho natural para quem quer buscar a Deus de uma forma mais espiritual, mais estreita é se afastar desses movimentos que são muito rasos, né? Essa teologia da prosperidade, esse mercantilismo do evangelho, ele vai entrar em conflito com isso. Agora existe uma desconfiança, uma suspeita em relação àqueles que nunca entram em conflito. 
Ó, talvez, na verdade, ele se acomodou, tá certo? E ele falou, isso aqui é o mais fácil. Essa igreja aí onde o pessoal diz que está adorando a Deus de verdade é muito difícil. O pessoal coloca muita regra e aí eu vou ficar por aqui mesmo. Nenhum, é que ninguém quer saber da minha vida. Então, eu não, eu não preciso me preocupar com ninguém, ninguém se precisa me preocupar comigo. O que ele mais gosta desses lugares é isso, que ele entra e sai, ninguém pergunta nada para ele. Pode falar. Também alguns desses livros, eles incentivam a pessoa a não, a não ler a Bíblia. Ah. Para facilitar a eles introduzir. Que a, é a situação é da igreja não. cristã do Brasil. Ah, ok. Eu conheço igreja cristã do Brasil, minha, que infelizmente. Na ela disse que quando eles vão ler a Bíblia, tem aquele texto que, é. o, que o pastor determina. Não, vocês vão ler e tal vídeo. Isso aí não tem o hábito de ler como a gente tem. Então, por isso que eles Estudar. são muito fáceis de, de ser manipulados. Porque você está ligado a só aquele trecho na ótica da interpretação do líder. É. E você tem, por exemplo, essas igrejas elas funcionam de uma forma muito vinculada. Então a série estabelece uma campanha. Os pastores das congregações rebatem aquela campanha das congregações. Então não tem uma liberdade dos pastores nas congregações desenvolver ensinos paralelos. Eles vão seguindo todos naquela agenda, né? Por isso que você vê disso uma grande estrutura mercantilista. Porque você vê, é o que vai funcionar. Aqui todo mundo vai e reproduz do mesmo jeito. Agora, se alguém começa a ensinar outra coisa e entrar em conflito com a sede, ele vai ter problema rapidinho. Aí vai ser tirado, não vai dar certo. Então, o senhor citou o caso da congregação. Né? Sim, que sim. É, eles não têm o hábito, nem o costume, nem de, o estudar. de estudar. E eles se baseiam em que parte da Bíblia para... Pra os líderes, os líderes, no caso. Pois ele vai conhecer a parte da Bíblia para si. Não, não, mas ele tem que, alguém tem que ter dito para ele. O ancião, ele, ele vai, o, o ancião que vai ler, ele vai fazer muito daquilo que o, o menino acabou de falar ali. Ele vai pegar o texto que interessa para ele. Então ele vai falar sobre revelações, sobre profecias, sobre esse tipo de coisa. E a igreja vai sendo guiada por aquilo que o, ensinão, o ancião entrega. Né? Ele estuda. Exato. A revelação ele... tem que ser dada na hora do culto. E a revelação é. que ele traz, que é onde eles trabalham muito em cima desse elemento de revelação. Então Cuidado Deus revela e aquela revelação vai ser orientadora. Cuidado que o Léo era de lá. Tá, então ele pode falar melhor <risos> pra gente. Mas aqui, o que eu estou fazendo aqui, minha intenção aqui não é criticar a congregação. Minha intenção aqui é falar. Eu queria saber né? realmente, porque eu tenho uma e aí eu estava com a vida no trabalho hum. E aí eu peguei e comentei com ele Que a gente fazia cursos, que a gente estudava E aí para ele foi um, um absurdo Aí eu falei, como assim Vocês não estudam, vocês pois não é. leem Não, aí Na hora do culto que o Deus leva ela E a pessoa vai lá e fala Olha, e ainda é uma estranheza para ele Falar disso do é. Bíblia, ainda é uma estranheza é. Até hoje, as pessoas estão Totalmente vinculadas ao que o ancião disser Aí não tem não tem como a gente não pensar naquilo que... O varão, qual é o teu nome mesmo? Eu esqueci. Carlos. Varão Carlos. Não tem como não pensar no que o Carlos falou de que facilita a vida do líder. Porque as pessoas ficam totalmente vinculadas ao que ele disser. Não vai ter a contra-argumentação, a contrapartida, né? Não vai ter o feedback. Por quê? Só o que ele disser. A revelação que vem da parte dele. Então, somente para a gente ilustrar né, essa questão da, da revelação de Deus. Então, você vê, ó. A revelação de Deus... Sob, é, subjetiva, como, como eu coloquei a moralidade humana né, as tradições, a área emocional então não tem como o um homem negar o anseio a necessidade, o vazio existencial da necessidade de Deus, necessidade da busca por um ser espiritual tanto que em todas as sociedades humanas você vê manifestação de religiosidade, o ateísmo é extremamente artificial é criado num contexto filosófico posterior, onde vão, vão haver diversos questionamentos. E aí, por exemplo, no surgimento lá da filosofia grega, você vai ter, se eu não me engano aqui, Parmênides, que vai começar a desenvolver uma teoria em torno da formação de todas as coisas, que ele começa a pensar acerca do átomos, tá ok? E aí dizer que, na verdade, o universo é autoexistente, o universo é eterno. É, ele constitui a si mesmo, ele cria a si mesmo. E aí, a partir dessa ideia de materialismo, vai dar ensejo para o surgimento do ateísmo. Porque o ateísmo, basicamente, é a matéria é autoexistente. A matéria criou a si mesmo. As coisas não têm finalidade, as coisas não têm propósito, não têm 
um objetivo específico, simplesmente elas vão existindo por si mesmas. E a partir daí você vê de uma coisa teórica, artificial, né, de um pensador, vai começar a dar ensejo para a possibilidade de um ateísmo. Mas o que você encontra de natural nas sociedades humanas, e aí não estou com isso ratificando as religiões, dizendo, não, todos os caminhos conduzem a Deus, à salvação, a Cristo. Não é isso que estou dizendo. Eu estou dizendo que todas as religiões são uma expressão do vazio existencial. Porque é sempre uma tentativa do religado. Seja por meio de alcançar uma elevação espiritual, por exemplo, o que a gente viu de mais diferente aí, estudando seitas e religiões? O budismo. O budismo é a maior aproximação de uma manifestação religiosa ateísta. Até contraditório, né? Essas duas frases na mesma... Duas palavras na mesma frase. Mas é com o homem não precisa de Deus, o homem é seu próprio Deus. Mas quando você vê as diversas ramificações do budismo, você vê, por exemplo, na figura dos bodhisattvas, que são os seres mais elevados, que se tornam os gurus, que poderiam entrar no nirvana, mas ficam aqui para ajudar os outros, você vê neles praticamente essas figuras de deuses. Então, são é, uma tentativa de descartar a ideia de Deus, mas no final das contas acaba sendo também espiritual, religioso, tá certo? Então, na, nessas manifestações religiosas, você vê sempre a mesma angústia, o mesmo anseio, o vazio existencial e a busca por Deus, e as diversas tentativas de se religar, ou através de um agidá, né, de uma macumba, ou através de um ritual, ou através de, de, de cristais, ou através dos seres né, intermediários, que aí você diz, não, Deus está muito distante, então eu preciso apelar para os seres intermediários, onde entra o gnosticismo, né? vai apelar para os seres angelicais, nas esferas né, de atuação, chegando até Deus. E aí você tem diversas formas, diversos meios, diversas receitas, mas sempre a mesma necessidade, necessidade de contato com Deus, de comunhão com Deus. Pode falar. Essa coisa de ter fé, de religião, de ter fé, é, independente de fé na coisa certa, na pessoa certa, uhum. é, uma vez estava falando com um psicólogo e ela falou que assim, é, já atendi muitas pessoas com depressão, gente que tentava suicídio, que ameaçava suicídio. Se a pessoa ela tem fé em alguma coisa, é, não, é difícil, é difícil reverter, mas reverte. Você vai uhum. tratando o paciente. E, e ele não vai ao suicídio. Mas quando ele se diz ateu e ele não tem fé em nada, em nada, é difícil segurar. É muito. Ele acaba no suicídio. Pois é, porque ele não vê sentido, não vê porquê. É. Então, assim, é, se você pegar, por exemplo, a partir da ideia de Jean Paul Sartre, não existe sentido na vida, você tem que inventar o seu próprio sentido. Se, vo, se não existe uma finalidade, um propósito, um sentido, não existe um Deus a você prestar contas. Tá certo? Você é Deus, como Nietzsche né? tentou colocar o, o super-homem, o anticristo, né? Deus está morto. Se a gente caminhar para esse lado e chegar um momento em que o, o, o hedonismo não for mais atendido, você não conseguir realizar os seus desejos, seus prazeres, você está doente, você é pobre, você foi abandonado pela família, você está totalmente ferrado. Ou seja, um, um, aquilo que te dava algum sentido para viver que era algum prazer familiar, algum prazer nos vícios, algum prazer, talvez, da prostituição. Não, tudo isso já perdeu o gosto, nada disso mais. Então, acabou, não tem mais o que você fazer. Simplesmente você perdeu todo o direcionamento, todo o sentido, sua vida não tem mais significado. Por quê? Porque você traduziu a sua vida simplesmente nessas coisas efêmeras e passageiras. Você é, deu a elas todo o sentido, todo o significado, né? toda a realização do seu ser. Então, o seu ser está baseado, fundamentado somente nisso. É como um amigo meu que puxou uma nota de 100 da carteira e disse, esse é meu Deus. <risos> Só que o Deus dele é muito, muito volátil. O Deus dele... Deve ser de 200 agora. Agora dobrou, né? Agora o Deus dele já foi vencido pelo Deus agora de 200. Exatamente. Então, quando você deu, se você fundamentou a sua vida nisso, como Cristo mesmo já alertou, naquilo que estiver o teu tesouro, ali está o teu coração, 
Né? Então o tesouro estava nisso, isso aí desabou, acabou o sentido, você perdeu totalmente a fé. É onde a gente até falou em ética cristã, você perdeu até a fé natural, não é a fé sobrenatural para a salvação, mas a fé na vida, a fé na possibilidade da existência de um Deus, talvez uma fé deísta, né? um Deus que limite suas ações, um Deus que vai punir e vai recompensar. Então, quer dizer, não existe mais nenhum propósito, você pode se matar, fique à vontade. Então, é aí onde ela fala, é irreversível quando você encara uma pessoa dessas, porque ela não tem algo a mais, é só isso aí, acabou isso aqui, acabou a pessoa. Né? A vida dela se traduziu nisso. E aí você tem a revelação subjetiva, moral, tradicional e emocional. A área emocional, ela não é a menor delas, é uma área fundamental para a existência humana, porque o emocional está ligado a todos as suas, é, os aspectos da sua vida, né, constante. Então, se isso está afetado, se isso não está bem resolvido, pode levá-lo à destruição, pode levá-lo a se autodestruir. Né? A revelação cosmológica que eu coloquei ali, também está presente na aula lá que já foi passada para vocês. Veja, natureza, né? ou cosmos. Então, cosmos no sentido da construção dessa natureza que está à nossa volta. Então, a natureza é uma expressão de Deus. E aí você tem, claro, a gente pode trazer aqui depois alguns argumentos. Então, você tem hoje uma ciência que está desvinculada desse viés ateu. Aí eu Peço para que vocês, pelo amor de Deus, pesquisem no YouTube Adalto Lourenço, tá? Tem um outro, eu tenho que lembrar o nome dele. Tem Adalto Lourenço e tem, eu não vou lembrar agora, vou ter, Marcos Eberlin. Adalto Lourenço e Marcos Eberlin. Assistam tudo deles, tá ok? São, e pegue lá uma aula de Enéas, tem uma aula de Enéas maravilhosa que ele fala, ele era, ele era geneticista. Uma coisa assim, acho que ele era geneticista. E ele fala, uma aula dele, a expressão da fé. A fé no cientista, um cientista que se encontrou com Deus. Inclusive uma parábola que eu até vi aqui nesse livro. Esse livro aqui, ó. compre esse livro e leiam ele de capa a capa. Não tenho fé suficiente para ser ateu. Tem que ter uma fé muito cega para ser ateu. E ele falou, o cientista, depois de comprovada todas as hipóteses, as teorias dele... E ele, através de uma busca incessante ao longo de sua vida, ele escalar um monte da sabedoria e ele se lançar para dar o último passo para chegar no cume, ele vai ter uma grande decepção, porque ele vai ser saudado por muitos teólogos que estão lá faz muito tempo. Então, quando você escala, você pode tomar o caminho da revelação, por meio do qual você chega diretamente a Deus. Através da sua revelação especial à Sagrada Escritura. Ou você pode se encontrar com Deus também através de uma análise séria, uma análise é, não é, enviesada, tá? uma análise racional acerca das informações abundantes que estão presentes na natureza. Como, por exemplo, a questão cosmológica da impossibilidade do universo criar-se a si mesmo. É uma impossibilidade através de dados. É, aí você vai ter a teoria, a quarta, a quarta lei da termodinâmica, não sei o quê. Então, tem diversos dados científicos, tá? Diversos dados é, que foram pesquisados, analisados, e que levam a essa conclusão de que a ciência é, randômica, ou seja, o surgimento das coisas do nada, do acaso, tá certo? sem um design inteligente, sem uma inteligência condutora, são é, 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 contraditórios. O universo não tem essa capacidade de autocriação, de autogeração. As coisas, nada tem capacidade de autoorganização. As coisas não tendem à ordem e sim ao caos. Qualquer coisa abandonada a si, ela tende ao caos, à destruição, à, à desorganização e não à organização sistemática. Se há um sistema que funciona, tá certo? há uma inteligência que o, o pensou e o esquematizou e o colocou para funcionar. Então você tem o argumento cosmológico. A gente vai trazer depois alguns dados sobre isso. Aqui mesmo tem, depois eu vou trazer para vocês. Teleologia de telos ou finalidade. Então se as coisas têm algum fim, por exemplo, né, é a vida. A vida, por exemplo. Você pega uma pessoa, tá? Pega uma pessoa hipotética. Aí você pega essa pessoa e você vai desfragmentar essa pessoa. Você vai pegar todos os componentes dela e você vai separar. Aí você tem fósforo, magnésio, ferro, zinco, 
né? barro, você vai ter diversos tipos de componentes, né? água, então, hidrogênio e por aí vai. Você vai fragmentar ela nos elementos. Aí você pega esses elementos todos e reúne eles em determinado lugar. Esses elementos por si mesmos não vão dar o início à vida. A questão é o start. A questão é a fagulha inicial que faz a, a célula, e ali nós temos uma bióloga que poderia falar imensamente melhor acerca disso, a célula, a membrana, o citoplasma, né, o RNA, o DNA e tudo mais. Então, para que aquele sistema, aquele sistema extraordinário, que é a célula, funcione, todos os seus componentes têm que estar presentes no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Não é simplesmente, ah, estavam por aí na natureza e foram se organizando. Então, não, não é simplesmente você pegar as coisas e colocar num lugarzinho e dizer, vai, funciona. Não. Eles têm que estar organizados e todos muito bem arquitetados, tá certo? Cada um constituindo o mecanismo certo ao mesmo tempo. E mesmo assim você tem que ter o um start. Alguém que vai lá e dá o primeiro o fôlego, né? O sopro nas narinas, né? como foi dito lá em Gênesis. Então, tem que ter uma força externa, superior, não criada e fora daquele mundo para que possa dar o start, dar o início a ela. Tá okay? Aí você tem 